প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা এসএসসি এর উচ্চতর গণিতের নবম অধ্যায়ের অনুশীলনী 9.1 অর্থাৎ নবম অধ্যায়টি আছে সূচকীয় এবং লগারিদমীয় ফাংশন তো অনুশীলনী 9.1 এর যে সকল বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো সমাধান করব তো এই অধ্যায় সমাধান করতে যে যে সূত্রগুলো আমাদেরকে জানতে হবে সেগুলো আমি এখানে লিখে রেখেছি তোমরা সূত্রগুলো একটু দেখে নেবে তোমাদের বইয়ে আছে এগুলো যে এগুলো তোমরা ইতিমধ্যে জেনারেল গণিতে শিখে এসেছো অনুশীলনী অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে যা সাধারণ গণিতের এগুলো তোমরা জেনে থাকবে তো সেখানে আমরা কি পড়েছিলাম কোনো কিছুর পাওয়ার অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এ একটি যদি সংখ্যা হয় তার পাওয়ার যদি আমরা জিরো দিই তাহলে কি কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানেই সেটা হচ্ছে ওয়ান আবার এ টু দি পাওয়ার তার পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে সেই রাশির কোনো রাশির পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে সেই রাশিটাই হয় তারপরে যদি পাওয়ার যোগ আকারে থাকে তাহলে আমরা কি পাওয়ারটা আলাদা আলাদা করে দিতে পারি গুণ আকারে তো আবার যদি একই বেস তো এইগুলোকে কি বলি আমরা এটা হচ্ছে কি একটা সাধারণ রাশির এটা হচ্ছে কি এটাকে বলা হচ্ছে আমরা এটাকে বলছি পাওয়ার আর এইটাকে বলা হচ্ছে বেস বা ভিত্তি তো একই যদি বেস হয় তো গুণের সময় কি হয় পাওয়ারগুলো যোগ হয় আবার একই বেস হলে ভাগের সময় পাওয়ারগুলো বিয়োগ হয় অর্থাৎ উপরের পাওয়ার থেকে নিচের পাওয়ারটা বিয়োগ হয়ে যায় যদি এ টু দি পাওয়ার এম আবার তার পাওয়ার যদি এন হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় সেক্ষেত্রে এ টু দি পাওয়ার এম এন আমরা লিখব তারপরে দুইটা রাশি যদি থাকে উভয়েরই পাওয়ার যদি অর্থাৎ হোল টু দি পাওয়ার যদি এন হয় তাহলে আমরা পাওয়ারটা ভিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারি দুইটার উপরই দিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ এ এ বি হোল টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এন আবার যদি ভাগ থাকে দুইটা রাশি তাদের পাওয়ার যদি এন হয় তাহলেও আমরা পাওয়ারটাকে আলাদা আলাদা করে দিতে পারি অর্থাৎ উপরেরটারও পাওয়ার হবে এন এবং নিচেরটারও পাওয়ার হবে এন তো এইগুলো খুব বেসিক জিনিস এগুলো তোমরা জেনারেল ম্যাথে শিখে এসছো এখন আমরা এই সব বিষয়গুলো ব্যবহার করে আমরা এই ধরনের আমরা নয় দশমিক এক অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো সমাধান করব তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা প্রথমে শুরু করব পাঁচের ক নম্বর প্রশ্ন দিয়ে তো এখানে আমরা এই প্রশ্নটা কি করব এই পাঁচের ক নম্বর প্রশ্নে বলা আছে পাঁচের সবগুলো প্রশ্নই হচ্ছে সরল করতে হবে তো এরকম একটি রাশি দেওয়া আছে আমরা এটার সরল করব তো সরল করার জন্য আমরা কি করব আমরা এবার এখানে দুইটা পদ্ধতিতে করতে পারি তো আমরা একটা কাজ করব যে এখানে দেখো পাওয়ার দুটা একই আছে তো পাওয়ার দুটা যদি একই থাকে তাহলে আমরা দুইটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে নিয়ে তার পাওয়ার দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা কি করব এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই বি ইন্টু এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ তার পাওয়ার কত হবে একই পাওয়ার আছে তো সেই পাওয়ারটা আমরা দিয়ে দিলাম আবার নিচেও একই কাজ করব দুটারই পাওয়ার একই আছে তাহলে আমরা লিখব এ প্লাস বি বাই বি ইন্টু এ মাইনাস বি বাই এ হোল টু দি পাওয়ার বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি তো এখন এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি উপরেরগুলো উপরে গুণ হবে এবং নিচেরগুলো নিচে গুণ হবে তাহলে কি হচ্ছে উপরে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আমরা সূত্র কি লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার নিচে এ আর বি গুণ করলে হচ্ছে এ বি আবার তাহলে এর পাওয়ার কত আছে এ ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি আবার নিচেও তাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বি হোল টু দি পাওয়ার আমরা পাচ্ছি এখানে বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি তো এইটা থেকে আমরা কি লিখতে পারি এটা একই বেস তো তো একই বেস যদি হয় তাহলে ভাগের সময় কি হয় পাওয়ার উপরের পাওয়ার থেকে নিচের পাওয়ারটা বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখব এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বি হোল টু দি পাওয়ার আমরা লিখব এ ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি ইকুয়াল তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বি হোল টু দি পাওয়ার এখানে আমরা কি করব লসাগু করে দিব তাহলে এ মাইনাস বিটা হচ্ছে আমাদের লসাগু তাহলে উপরে হচ্ছে কি এ মাইনাস বি ইকুয়াল এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বি হোল টু দি পাওয়ার উপরে নিচে এ পাওয়ার দুটা সমান আছে তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বি এটাই আমাদের সরলিখিত মান বা অ্যান্সার তো পাঁচের খ নম্বর প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরকম একটি রাশি আছে এইটাকে আমরা সরল করব তো এটাকে আমরা কিভাবে সরল করব তো এখানে প্রথমে এই রাশিটাতে কি কমন নিব দুটার মধ্যেই এ আছে তো এ আমরা কমন নিব নিচে আবার আছে বি তো আমরা বিটা কমন নিব নেওয়ার পর এইটার হর যেটা আছে সেরকম আনার চেষ্টা করব তাহলে যাতে লসাগু আমরা করতে পারি তো এখানে 
ए टू दि पावर थ्री बै टू मान कि ए टू दि पावर थ्री बै टू मान हे एर पावर हाफ तर पावर आर कि थ्री तो ये गुण कर लेकर कि पाई थ्री बै टू तो ये ए टू दि पावर हाफ मान कि रूट ओवर ए तो रूट ओवर एर किऊब तर मान ये कय बार रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए तीनटा रूट ओवर ए एर मध्य आसे तो दुईटा रूट ओवर ए मिले कि हे रूट ओवर एर स्कोयर और एक रूट ओवर ए रेखे दिल्ली एखे कि पासी ए रूट ओवर ए तो ये मान कि मान लिखते परि ए रूट ओवर ए तो एक जदि ए कमन नहीं रूट ओवर ए तो कमन नहीं नहीं एखान कमन निब ए रूट ओवर ए और ये थक और नीचे कमन निब बी ता ए माइनस वि स्कोर माइनस एखे जा रेखे दिल तो एन एखे एक क्ज करब ए इंटू रूट ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बी इंटू ए के रूट ओवर एर स्कोयर लिखते परि माइनस बी स्कोयर तो माइनस रूट ओवर ए डिवाइडेड बूट ओवर ए माइनस बी तो एन एखे स्कोयर माइनस बी स्कोर सूत्र फिलब तो ए इंटू ऊपर जा रेखे दिल नीचे बी इंटू आप लिखते परि ता स्कोर माइनस बी स्कोर मान कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए मान रूट ओवर ए तो ये ये टर्मे जा रेखे दीब देर पर एखान कि करब एखे देखते पासी जो टर्मटा कि आल आ तो केटे दीते लिखते ए बी इंटू रूट ओवर ए माइनस बी माइनस रूट ओवर ए डिवाइडेड बूट ओवर ए माइनस बी एन देखते जो हर हमें मोटामुटी एक मिलर मध्य चले आस तो एन कि करब ये लसक कर देव तो सैटे ये लसागु कर दी तो हरता कि आखने लसागु मान कि दुईटार मध्य जेटा कमन थे आनकमन थको दूटा मिले ही लसागु ती इंटू हमारे लसागुटा हे रूट ओवर ए माइनस बी ता दिए वोटा के हरता के लसागुटा के भाग कर लेकिन क्यों थे वन वन दिए एके गुण कर ले दिए ये भाग कर ले पासी एखे बी और बी दिए रूट ओवर ए के गुण कर ले रूट ओवर ए तो एर मध्य आज कि रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए तो रूट ओवर एटा एखान सुंदर कमन निब ता एखे कि पासी रूट ओवर ए और ये हे तो इंटू जा रेखे दिल ये केटे गल पासी रूट ओवर ए बी एटाई अन्सार एबार् पाँचर घ नम्बर प्रश्न समाधान करब तो ये स्मरण करते हैं तो एखे कि करब यशिगुलर मध्य सवार ही हर एक ही बनान चेषा करब जाते लसागु है तो हमें हमें क्यों एखे जर जर पावर माइनस आसे से गो अच्छा एक्स टू दि पार जो माइनस वन है लिखते पर एक्स तो एक्स टू दि पार जो माइनस एम है तो लिखते पर वन बस टू दि पार एम अर्थात जो पावर माइनस थे से बी पावर है तो ये एन एगुलो के जार जार पावर माइनस आटे नीचे नाम देवी की पासी एखे बी टू दि पावर एन डिवाइडेड ब टू दि पावर एम प्लस सी टू दि पावर पी डिवाइडेड ब टू दि पावर एम प्लस ये एटाते आर पासी कि एक ही रकम एक टर्म कर ले बाकीगुलो क्यों एक ही रकम भाव वन प्लस सी टू दि पावर पी डिवाइडेड बी टू दि पावर एन प्लस ए टू दि पावर एम डिवाइडेड बी टू दि पावर एन प्लस वन ब वन प्लस ए टू दि पावर एम डिवाइडेड बी टू दि पावर पी प्लस बी टू दि पावर एन डिवाइडेड बी टू दि पावर पी तो पावरगुलो कि कर लम जार जार नेगेटिव पावर आईगुलो के नीचे नाम एबार् कि करब एखान लसागु करब तो लसागु कर ले लसागु है सरि ऊपरे आए वन तो ए टू दि पावर एम तो ए टू दि पावर एम लसागु कर लेटा दिए ये गुण हो पा ए टू दि पावर एम प्लस बी टू दि पावर एन प्लस सी टू दि पावर पी तो ये कि पासी बार बार क्यों आप राशिटा पा तो ये लसागु है कि बी टू दि पावर एन तो ये पा बी टू दि पावर एन प्लस सी टू दि पावर पी प्लस ए टू दि पावर एम प्लस ये लसागु कर ले पा सी टू दि पावर पी तो सी टू दि पावर पी प्लस ए टू दि पावर एम प्लस बी टू दि पावर एम तो ऊपर आन एन कि करब 
এইটাকে উল্টে দেব তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি ওয়ান ইন্টু এটা উপরে চলে যাবে তো আমরা একবারে লিখে নিচ্ছি এ টু দি পাওয়ার এম ভাগ থাকলে হরটা কি হয় উল্টে যায় তাহলে কি হবে এ টু দি পাওয়ার এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস বি টু দি পাওয়ার এন প্লাস সি টু দি পাওয়ার পি তো সব রাশিগুলোতেই একই আসবে একইভাবেই বি টু দি পাওয়ার এন এটা উপরে যাবে তাহলে কি আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখবো এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস বি টু দি পাওয়ার এন প্লাস সি টু দি পাওয়ার পি প্লাস এইখানেও তাই সি টু দি পাওয়ার পিটা কি হয়ে যাবে উপরে চলে যাবে এবং এখানে আমরা কি পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা পাবো এ টু দি পাওয়ার এম সাজিয়ে লিখবো বি টু দি পাওয়ার এন প্লাস সি টু দি পাওয়ার পি এখন আমরা এটাকে কি করব লসাগু করে দেব এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস বি টু দি পাওয়ার এন প্লাস সি টু দি পাওয়ার পি তো সবার হরি একই তাই লসাগুটাও হচ্ছে এ টু দি এইটা তো এখন এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করব অর্থাৎ উপরের গুলো হবে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে কি হয় ওয়ান হয় তো ওয়ান দিয়ে এ টু দি পাওয়ার এমকে গুণ করলে এ টু দি পাওয়ার এম তো এই ক্ষেত্র তাই শুধু বি উপরের গুলো হবে বি টু দি পাওয়ার এন প্লাস সি টু দি পাওয়ার পি তো এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এটা এটা হরার লব একই আছে তাহলে কি করব এই দুটা কেটে গেলে আমাদের কি থাকছে ওয়ান এটা আমাদের অ্যান্সার তো আমাদের পাঁচের ও নাম্বার প্রশ্নে আছে এরকম এইটাকে আমরা কি করব সরল করব তো এটা করার জন্য কি করব তার আগে আমরা একটু জেনে নিই রুটের ভিতরে যদি আমাদের এনতম রুট থাকলে কি হয় এনতম এক্সের যদি এনতম রুট তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন সাধারণত রুট ওভার এক্স মানে কি এক্সের পাওয়ার হাফ তো যদি রুটের ভিতর এরকম থাকে অর্থাৎ কিউবিক রুট তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এই রুটের ভিতরে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা কি করব পাওয়ারটা ওয়ান বাই সেটা হবে যদি রুটের ভিতরে যদি এন থাকে তাহলে আমরা কি লিখবো এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন তো সেইভাবেই এটা আছে তাহলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার বি বাই সি ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সি বাই বি হোল টু দি পাওয়ার কত আমাদের বি সি সরি ওয়ান বাই ওয়ান বাই বি সি ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার সি বাই এ ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার এ বাই সি হোল টু দি পাওয়ার আমাদের লিখতে পারবো আমরা সি এ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এ বাই বি ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার বি বাই এ হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এ বি তো এখন আমরা কি করব পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ করে দিব অর্থাৎ এই পাওয়ার এটারও পাওয়ার হবে আবার এটারও পাওয়ার হবে পাওয়ারে পাওয়ারে সবগুলোর সাথেই গুণ হয়ে যাবে এদের যে পাওয়ার আছে তার পাওয়ারের সাথে এই পাওয়ারগুলো গুণ হয়ে যাবে তো আমরা গুণ করে দিই এক্স টু দি পাওয়ার এখানে কি বি বাই সি ইন্টু ওয়ান বাই বি সি ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার এখানেও তাই হবে সি বাই বি ইন্টু ওয়ান বাই বি সি ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার সি বাই এ ইন্টু ওয়ান বাই সি এ ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার এ বাই সি ইন্টু ওয়ান বাই সি এ আবার এখানেও তাই হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এ বাই বি ডিভাইড ইন্টু ওয়ান বাই এ বি ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার বি বাই এ ইন্টু ওয়ান বাই এ বি তো আমরা এখানে যেগুলো যেগুলো মিল আছে সেগুলো কেটে দিই আমরা এগুলো কেটে দিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার আমরা পাচ্ছি কি এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সিক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই বি স্কোয়ার ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সি স্কোয়ার ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এ এ গুণ করলে এ স্কোয়ার দেখো প্রত্যেকটারই কিন্তু উপরে নিচে এরকম একটা মিল আছে যেমন এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সি স্কোয়ার এটার সাথে এটার মিল আবার এটার সাথে এটার মিল এটার সাথে এটার মিল আমরা কেটে দিলাম তাহলে উপরে নিচে সবগুলো যদি কেটে যায় তাহলে কি থাকে আমাদের ওয়ান এটাই আমাদের সরলিখিত মান